Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya konten kreator Raja Laut Channel Banyak pertanyaan yang menanyakan bagaimana sih desain kolam yang baik dan benar e, Jadi saya tidak bisa menjawab satu persatu di komen atau di WA saya e, Pada kesempatan kali ini makanya akan saya memberikan sedikit gambaran sebenarnya Bagaimana sih kolam yang baik dan benar untuk penampungan sementara ya Bukan untuk budidaya ini kolam penampungan sementara yang cuma hitungan hari mengumpulkan dari nelayan uh, supaya terkumpul banyak misalkan uh, untuk memenuhi stok nantinya yang mau dikirim ke berbagai tujuan entah itu dieksportir atau pembeli-pembeli anda dan inilah gambaran yang akan kami berikan bosku lihat video saya sampai habis supaya anda tidak salah paham nantinya Tetap di kolam yang sama ya Ini maaf karena ini lagi-lagi penerangan saya lagi terganggu ini Tapi mudah-mudahan dengan ini saya bisa menerangkan e, inti dari apa yang saya bahas Ini bosku kolam seperti biasa kolam yang saya pakai untuk yang kolam utama ya Ini kolam berukuran 2,5 kali 3 meter setengah dengan volume air yang sebatas kurang lebih di antara 3, 25 sampai 30 cm Dengan arus dengan kecepatan kira-kira 3 atau 4 cm per detik 3 sampai 4 meter per detik ya kurang lebih begitu Dengan kepadatan begini lebih bagus kalau dibantu dengan Aerator atau blower ya Ini yang disalurkan ini udara Dari blower disambungkan Atau didistribusikan lewat selang-selang ini Yang bisa kita anda lihat ini bosku tentunya Yang begini ini selang-selang begini Ini akan membantu suplai oksigen setidaknya begitu uh, Di samping itu juga membantu suhu ya Dan suhu ini terjaga karena memang kita memiliki plafon yang uh, tidak rapi tapi saya pikir bagus karena ini terbuat dari kayu ya kayu apapun atau apa ini di samping ini plafon ini saya difungsikan sebagai lantai dua lantai dua ini di sana itu ada beberapa ruangan kami dan di bawah inilah yang kami fungsikan untuk kolam makanya di sini sangat dingin dan disinilah memang letak keunggulan kolam kami karena dinginnya ini jadi lobster kalau dalam situasi yang atau suhu yang sangat dingin akan sangat membantu sekali eh, bagaimana dia akan lebih sehat, lebih segar. Lihat ini contohnya, padahal ini sangat padat nih kalau dipikir sangat padat. Namun ini hal ini juga tidak layak kalau memang eh, cuma eh, diperuntukkan untuk budidaya maksud saya, budidaya pembesaran. Ini bak dirancang memang bukan untuk eh, budidaya pembesaran. Bak ini dirancang, kolam ini dirancang memang untuk penampungan sementara Pembelian dari nelayan per hari atau dua hari atau bahkan maksimal satu minggu Kalau sudah terkumpul memang kita packing dan kita kirimkan Begitu bosku Dan inilah bentuk kolam utamanya Dan kita sambungkan ini alirannya ya mengalir kita setting sedemikian rupa Sedemikian rupa ini kita sambungkan dengan paralon kurang lebih itu ukuran 3 inci uh, dengan didesain terus dibeli diberi sambungan L untuk menyeting ketinggiannya bosku ya untuk menyeting ketinggiannya uh, untuk menyeting ketinggian jadi ketinggian air kita bisa setting dari sini kita turunkan atau rendahkan karena ini ada sambungan L ya bosku ya mudah-mudahan sampai di sini kita uh, anda bisa lihat dan bisa pahami dan ini akan tersalurkan atau jatuh ke uh, pipa uh, langsung ke filter bosku dari kolam utama jatuh ke filter ma bosku ini karena apa uh, pencahayaan kurang bagus saya coba apa saya balik dulu kamera supaya ada part flashnya Maaf bosku, pencahayaan ternyata kurang maksimal juga, tapi intinya kita akan saya saya akan membahas intinya saja. 
ini dari kolam utama kita salurkan ke filter yang dimana anda bisa lihat filter ini dipenuhi dengan batu-batu karang ya namun ini karang dicurahkan begitu saja sebenarnya ini kurang baik yang lebih bagusnya ini harus dibungkus ya karang dibungkus oleh e, dengan kain waring jadi ditumpukan begitu jadi memudahkan pada waktu kita membersihkan bosku jadi tidak merepotkan apalagi ini di filter ini cukup mm, besar ini ukuran satu setengah sampai ada kali 1,2 ya e, jadi cukup besar dan akan melelahkan kalau pada waktu pembersihan dan sebaiknya setelah ini mengalir ini ini di seperti bak ya atau atau ember ini sebenarnya kurang bagus ini yang lebih bagus sebenarnya harus dikasih e, merata atau dihampar begitu e, dengan busa ya dengan busa busa spons e, bahan apapun itu asal busa spons atau bisa juga dacron asal untuk pencegah atau pe, penyaring kotoran pertama yang da, yang keluar atau mengalir dari filter utama dan yang sebelah sana adalah petakan kedua itu merupakan petakan yang sudah air bersih yang di petakan air bersih tersebut yang siap dipompa untuk ke kolam utama dan disitu juga bisa anda tambahkan dengan arang ya arang bat arang kayu ataupun arang tempurung e, apapun karangnya boleh asal jangan dari bahan-bahan yang kayu atau kayu-kayu yang berbahaya tentunya yang beracun atau e, mengandung minyak yang terlalu banyak jadi fungsinya karang adalah untuk mm, menetralisir racun-racun yang dikeluarkan pada waktu saat e, lobster itu sendiri bernafas yang mengeluarkan racun dan berbagai oksidan ya, disitulah fungsi uh, arang tersebut ya inilah uh, harusnya yang lebih efektif sebenarnya harusnya terbagi tiga petak bosku ya yang di sini karena saya uh, lama in, selama ini belum lagi merancang kolam baru jadi kolam inilah yang akan mencoba saya terangkan Uh, biarpun dua filter ini uh, sebenarnya tidak mengurangi fungsi ya asal memang filternya cukup besar dan dalam ya, terbukti uh, kolam ini cukup efektif dan cukup baik dan terbukti sudah bertahan kira-kira kurang lebih 30 tahun ya selama ini uh, tetap masih bertahan dan saya yakini kolam ini adalah salah satu yang kolam utama tadi yang maksud saya salah satu kolam pertama di Indonesia ya seingat saya karena uh, pada waktu itu pertama kali lobster dibeli hidup adalah kolam ini sudah sudah saya bangun dan sudah ada dan bertahan sampai sekarang itulah bosku yang dapat saya sampaikan dan terima kasih sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat dan ber sampai bertemu di video-video saya berikutnya wassalamualaikum